നോമ്പുകാലമല്ലേ ഞാനും എൻ്റെ മൂത്തമോള് അഡോണയും കൂടെ ഒരു വഴിയാത്രയിലാണ് അപ്പം ഞാൻ മനോഹരമായൊരു പാറപ്പുറത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യം എൻ്റെ കൂട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞോട്ടെ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയും ബ്രദറെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണേ പ്രാർത്ഥിക്കണേ ഈ പ്രാവശ്യം ഞാൻ തിരിച്ച് പറയുകയാണ് എൻ്റെ മൂത്ത മോള് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പരീക്ഷ എഴുതുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ മോള് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പരീക്ഷ എഴുതുകയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണേ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളിത് കേട്ടാൽ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം കേട്ടോ ഇന്ന് ഈ വഴിയാത്രക്കിടയിൽ മോൾ എന്നോടൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു എന്നോട് പറഞ്ഞു ബൈബിളിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപാട് വരെയുള്ള മുഴുവൻ പുസ്തകത്തിൻ്റെയും അകക്കാമ്പ് എടുത്തു നോക്കിയാൽ സ്നേഹമായി മാറുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക നിന്നെ പോലെ തന്നെ നിൻ്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുക അതിനകത്ത് എല്ലാ നിയമങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പക്ഷെ ഈ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു വാട്ട് ഈസ് ആറ്റ് അതെന്താണ് സാധനം അത് ശരിക്കും മനസ്സിനെ വല്ലാതെ ഒന്ന് കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് പിടിച്ച് കുലുക്കി നമ്മൾ സ്ഥിരം പറയുന്നൊരു വാക്കാണ് സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പറയും എന്താണ് ഈ സാധനം കൊച്ചു ചോദിച്ചൊരു ഉദാഹരണമാണ് ചാച്ച എൻ്റെ കയ്യിൽ കാറ് അതിൻ്റെ ചാവി കൊണ്ട് തന്നിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ചാവി എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു കാറിൻ്റെ ചാവി തന്നെ കയ്യിൽ എടുക്കുന്നത് എനിക്കതെങ്ങനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലച്ച് എന്താ ബ്രേക്ക് എന്താ ആക്സിലേറ്റർ എന്താ സ്റ്റീയറിംഗ് എങ്ങനെയാണ് അത് നിന്നുപോയൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഫ്യൂൽ എങ്ങനെയാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് പഞ്ചറായൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരണ്ടേന്ന് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞാലല്ലേ എനിക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ സ്നേഹിക്കുക സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലെ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാവോന്നാണ് കൊച്ചിൻ്റെ ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് അത് പല മനുഷ്യരുടെയും വിചാരം സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിച്ച് താമസിച്ച സ്നേഹമായെന്ന് ഒരേ പള്ളിയിൽ പോയ സ്നേഹമായെന്ന് ഒരേ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ പോയ സ്നേഹമായെന്ന് ഒരേ മതവിശ്വാസമാണെങ്കിൽ സ്നേഹമാണ് എന്താ പറയുക ഒന്നിച്ചൊരു കാറിൽ യാത്ര ചെയ്ത സ്നേഹമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കല്യാണ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഇതൊക്കെയാണോ സ്നേഹം സത്യത്തിൽ എന്താണ് ഈ സ്നേഹം അതെന്താണെന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിന് ബേസ് ചെയ്ത് കൊച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചൊരു ബൈബിൾ വാക്യമാണ് ഞാനത് അപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ടാബിൽ എടുത്ത് നോട്ടാക്കി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സ്ക്രിപ്റ്റഡ് അല്ല ഇന്ന് രാവിലെ ഉണ്ടായ സംസാരത്തിൽ വന്നതാണെങ്കിലും ബൈബിൾ വചനങ്ങൾ ഞാനത് ടാബിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചതാണ് കാരണം വ്യക്തതയോട് പറയണമല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഒന്ന് കുറിന്തൂസ് പതിമൂന്നിൻ്റെ പതിമൂന്ന് ഒന്ന് കുറിന്തൂസ് പതിമൂന്നാണ് സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ളത് എന്നെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാൻ അതൊന്നുമല്ല പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൽ പതിമൂന്നിൻ്റെ പതിമൂന്നാണ് അതിങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസം പ്രത്യാശ സ്നേഹം ഇവ മൂന്നും നിലനിൽക്കുന്നു വിശ്വാസം നിലനിൽക്കും പ്രത്യാശ നിലനിൽക്കും സ്നേഹം നിലനിൽക്കും എന്നാൽ സ്നേഹമാണ് സൽവോ സർവോത്കൃഷ്ടം ഇത് മൂന്നിലും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് സ്നേഹമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കൊച്ചിൻ്റെ ചോദ്യം ഈ സ്നേഹമാണ് എല്ലാത്തിലും സർവോത്കൃഷ്ടമായതുകൊണ്ട് അതെന്താ സാധനം എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ അതെന്താണെന്നുള്ളത് ബൈബിൾ വചനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളൊന്ന് നോക്കുക ഒന്ന് യോഹനാൻ മൂന്നാം അധ്യായം പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വാക്യം ഒന്ന് യോഹനാൻ മൂന്ന് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് കുഞ്ഞുമക്കളെ വാക്കിലും സംസാരത്തിലുമല്ല നാം സ്നേഹിക്കേണ്ടത് പ്രവൃത്തിയിലും സത്യത്തിലുമാണ് കുഞ്ഞുമക്കളെ വാക്കിലും സംസാരത്തിലുമല്ല നമ്മൾ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് പ്രവൃത്തിയിലും സത്യത്തിലുമാണ് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളെ നോക്കി ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിലല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നതിലും അല്ല നിങ്ങൾ വേറൊരാളെ നോക്കുന്നതിലും പറയുന്നതിലും ചിന്തിക്കുന്നതിലും അല്ല അത് പ്രവൃത്തിയിലും സത്യത്തിലുമുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് എന്താണ് ഈ പ്രവൃത്തിയിലും സത്യത്തിലുമുള്ള സ്നേഹം അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ലവ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ അബ്സ്ട്രാക്ട് സാധനത്തെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് പ്രവൃത്തിയും സത്യവും കൂടെ ഉണ്ടാവണം സോ ഇറ്റ് മാനിഫെസ്റ്റ് ഇൻ യുവർ ആക്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻ യുവർ ട്രൂത്ത്ഫുൾനെസ് വളരെ ഡീപ്പായൊരു കാര്യമാണത് ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അതിനെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും സത്യത്തിലും പ്രവൃത്തിയിലും എന്ന ആ വാക്കിനെക്കുറിച്ച് പിന്നെ നമ്മൾ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് കൊളോസൂസ് ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാക്യങ്ങളാണ് കൊളോസൂസ് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പത
നിങ്ങൾ കാരുണ്യം ദയ വിനയം സൗമ്യത ക്ഷമ എന്നിവ ധരിക്കുവിൻ ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരാളോട് പരിഭവമുണ്ടായാൽ പരസ്പരം ക്ഷമിച്ച് സഹിഷ്ണുതയോടെ വർത്തിക്കുവിൻ കർത്താവ് നിങ്ങളോട് ക്ഷമിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും ക്ഷമിക്കണം സർവോപരി എല്ലാത്തിനെയും കൂട്ടിയിണക്കി പരിപൂർണമായ ഐക്യത്തിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്നേഹം പരിശീലിക്കുവിൻ ഞാൻ ഇച്ചിരി സ്ലോ ആയി സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ക്ലാസ് കേൾക്കാതെ ഇട്ടേച്ചൊന്നും പോകല്ലേ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പറയാനുണ്ട് നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥതയോടെ കേട്ടാൽ അത് തീർച്ചയായും ഗുണം ചെയ്യും ഇതാണ് മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നോമ്പ് കാലത്തിലല്ലേ ഒരു ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാൻ പോണില്ല കേൾക്കണേ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കരുണയും ദയവും ഉണ്ടാവണം സ്നേഹത്തിന് രണ്ട് വിനയവും സൗമ്യതയും ഉണ്ടാവണം ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഈ സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ എളിമ സ്നേഹമാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന എളിമ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ കാണിക്കുന്ന എളിമയും വിനയവും സ്നേഹമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കരുണയും ദയയും അത് പിന്നെ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണല്ലോ പാഷൻ ഫോർ ഗോഡ് കമ്പാഷൻ ഫോർ ഹ്യൂമാനിറ്റി ക്ഷമ മൂന്നാമത്തത് ക്ഷമയാണ് ക്ഷമയെ ധരിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാലാമത്തത് ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരാളോട് പരിഭവം ഉണ്ടായാൽ പരസ്പരം ക്ഷമിക്കണം നമ്മൾ ക്ഷമിച്ചാൽ മാത്രം പോലെ പരസ്പരം ക്ഷമിച്ചു കൊടുക്കണം അതായത് വിട്ടു കൊടുക്കണം മാപ്പാക്കണം നാല് സർവോപരി എല്ലാത്തിനെയും കൂട്ടിയിണക്കി പരിപൂർണമായ ഐക്യത്തിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്നേഹം പരിശീലിപ്പിക്കണം ഇതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഒന്നും കൂടെ നോക്കി സർവോപരി എല്ലാത്തിനെയും കൂട്ടിയിണക്കി പരിപൂർണമായ ഐക്യത്തിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്നേഹം പരിശീലിക്കണം അപ്പൊ ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെല്ലാം കൂട്ടിയിണക്കി ഐക്യത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന സാധനം സ്നേഹമാണ് അപ്പനുണ്ട് അമ്മയുണ്ട് ഭാര്യയുണ്ട് മക്കളുണ്ട് ഭാര്യയുടെ കുടുംബക്കാർ ഭർത്താവിന്റെ കുടുംബക്കാർ മക്കളുടെ കുടുംബക്കാർ മക്കളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ബിസിനസ്സിലെ കൂട്ടുകാർ സ്ഥലക്കച്ചവടക്കാർ എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാവരെയും സർവോപരി കൂട്ടിയിണക്കി ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പശയുടെ പേരാണ് സ്നേഹം അത് നിങ്ങൾ പരിശീലിക്കണമെന്നാണ് ഇവിടെ കൊളോസ്യൂസ് ലേഖനം വഴി ദൈവം നമ്മൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അഞ്ചാമത്തത് സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് വേറൊരു വചനഭാഗത്താണ് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ നാലിൻ്റെ പതിനെട്ടാണ് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ നാലിൻ്റെ പതിനെട്ട് സ്നേഹത്തിൽ ഭയത്തിന് ഇടമില്ല പൂർണ്ണമായ സ്നേഹം ഭയത്തെ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നു കാരണം ഭയം ശിക്ഷയെക്കുറിച്ചാണ് ഭയപ്പെടുന്നവൻ സ്നേഹത്തിൽ പൂർണനായിട്ടില്ല അപ്പൊ ശരിക്കും ഭർത്താവിനോട് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ ഭയക്കാൻ പാടില്ല മാതാപിതാക്കളോട് മക്കൾക്ക് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭയക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം വൈകുന്നേരം കുടിച്ച് കള്ളും കുടിച്ച് കയറി വരുമ്പോഴേക്ക് ആട്ടാലയിൽ ഓടി ഒളിക്കുന്ന മക്കള് ശരിക്കും അവർ സ്നേഹം എന്താന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പലപ്പോഴും പല ഭർത്താക്കന്മാര് ഞാനൊരു പുരുഷനാണ് എന്ന് ഭാര്യയെ കാണിക്കുന്നത് അവന്റെ ഗൗരവത്തിലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതൊരു ഇത് ബൈബിൾ അനുസരിച്ച് അതൊരു സ്നേഹത്തിന്റെ അടയാളല്ല ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരാളോട് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ പേടിക്കരുത് നമുക്ക് കുറ്റബോധം ഉണ്ടാകാം ഞാൻ അയാളെ സ്നേഹിക്കുന്നു അയാളെ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഞാൻ ചെയ്തു പോയല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് വിഷമിക്കാം അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ അവൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ചെയ്തു പോയാലും എനിക്ക് സങ്കടം വരും അത് ഭയമല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ചെയ്തു പോയാൽ അവൾക്ക് സങ്കടം വരണം അത് സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഒരു ആദരവാണ് ആദരവ് വേറെ ഭയം വേറെ പല കുടുംബത്തിലും ഇപ്പം ഭയമാണ് കെട്ടിയവും വരുന്ന കാണുമ്പോൾ ഭാര്യ വിറക്കാണ് കിടന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പം വരുന്ന കാണുമ്പോൾ മക്കൾ കിടന്നിട്ട് വിറക്കാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഭയത്തിന് സ്ഥാനം സ്നേഹത്തിൽ കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ ആറാമത്തത് സ്നേഹം എങ്ങനെയാണെന്ന് ബൈബിള് പറയുന്നത് ഇത് ഒന്ന് യോഹനാൻ നാലിന്റെ പതിനേഴാണ് ഒന്ന് യോഹനാൻ നാലിന്റെ പതിനേഴ് വിധി ദിനത്തിൽ നമുക്ക് ആത്മധൈര്യം ഉണ്ടാകുന്നതിന് സ്നേഹം നമ്മൾ പൂർണ്ണത പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്തെന്നാൽ ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ നാം അവയെ പോലെ ആയിരിക്കുന്നു എന്ത് രസമല്ലേ വിധി ദിനത്തിൽ നമുക്ക് ആത്മധൈര്യം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് സ്നേഹം നമ്മൾ പൂർണ്ണത പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു ആത്മധൈര്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരാളെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള സകല ധൈര്യവും കിട്ടിയിരിക്കണം അവർക്ക് ലൈഫിൽ എന്ത് തകർച്ച വന്നാലും ഓ എനിക്ക് ലീനോൺ ചെയ്യാൻ ഒരാളുണ്ട് ധൈര്യം കൊടുക്കണം ഇതിനകത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമുക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ മരണശേഷം എന്ത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ധൈര്യം ആത്മധൈര്യം കിട്ടുന്നു എന്നതാണ് ഇവിടെ ബൈബിള് നമ്മളെ
യാത്രക്കിടയിൽ കൊച്ചുമായി ഈ ഒരു സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്കഷൻ വന്നപ്പം വണ്ടി ഒരുത്തൽ ഒതുക്കി ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ഈ പോയിന്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് ക്രോഡീകരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊച്ചിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് നല്ലൊരു പാറ കണ്ടപ്പോൾ ആ പാറ പുറത്തൊക്കെ കയറി ഇരുന്നിട്ട് ഞാനത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഒരു സ്നേഹമാണ് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ആയിരക്കണക്കിന് ആൾ കാണുന്നില്ല ഒരാൾ കണ്ടാലും ഈ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ കൊടുക്കുന്ന ഡെഫിനേഷൻ ഒന്ന് മനസ്സ് പതിഞ്ഞാലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് ഞാനത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് ഇത്ര ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ എട്ട് മുതൽ അങ്ങോട്ട് പറയുന്നത് അത് ശ്രദ്ധിച്ചോണേ ഒന്ന് കൊറിന്തൂസ് പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാല് മുതലാണ് ഒന്ന് കൊറിന്തൂസ് പതിമൂന്നാം അധ്യായം നാല് മുതൽ വായിച്ചു കാണും എങ്കിലും ഒന്നും കൂടെ ആവർത്തിക്കുക സ്നേഹം ദീർഘക്ഷമയും അപ്പം നമുക്കൊരാളോട് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോടെപ്പോഴും ദീർഘമായി ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഏഴ് എഴുപതല്ല അതിലും കൂടുതലും ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവിനോട് ക്ഷമ പറ്റുന്നുണ്ടോ മടുത്ത് ബ്രതറെ ഇങ്ങനെ നിർത്തി പോയാൽ മതി ബ്രതറെ ഇയാളൊന്നും മരിച്ചു കിട്ടിയാൽ മതി എന്ന് പറയുന്ന എത്രയോ സ്ത്രീകളുണ്ടെന്നറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിവോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൂടി ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇന്നലെ ജിജി പറയായിരുന്നു കൗൺസിലിങ്ങിന് വന്നിട്ട് ഇറങ്ങി പോവാന്ന് എനിക്ക് ഇയാളെ വേണ്ട ഭർത്താവിന് എന്നുണ്ട് സ്നേഹം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സ്നേഹമുള്ളടുത്ത് ദീർഘമായ ക്ഷമയുണ്ടോ അതിനതിരില്ലാത്ത ക്ഷമയാണ് അടുത്തത് ദയയുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സ്നേഹമുള്ളടുത്ത് ദയുണ്ടാവും ഇച്ചിരി പരുഷമായി റഫായിട്ടൊന്നും ജീവിതത്തിൽ പെരുമാറില്ല സ്നേഹം അസൂയപ്പെടുന്നില്ല എത്രയോ സ്ഥലത്താണ് അപ്പൻ മക്കളോട് അസൂയ മക്കൾ വളർന്നു പോകുന്നില്ല മക്കൾക്ക് അപ്പനോട് അസൂയ അവരുടെ പൊസിഷൻ അപ്പം കവരുക എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവിനോട് അസൂയ എന്തുമാത്രം ഭർത്താവ് നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ബാൽക്ക അസൂയ എന്തോ എനിക്കെന്താ കഴിവില്ല ഞാൻ കുറഞ്ഞ ആളാണോ ഞാനത് വെട്ടിപ്പിടിക്കണ്ടേ ഇനി ഭാര്യ അതേപോലെ പോകുമ്പോൾ ഭർത്താവിന് ഭയങ്കര അസൂയ സ്നേഹമുള്ളടുത്ത് അസൂയ ഉണ്ടാവില്ല സ്നേഹം ആത്മപ്രശംസ ചെയ്യുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞാൻ ആനയാണ് കുതിരയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തന്നെ തന്നെ ഇങ്ങനെ പുകഴ്ത്തി പറയുന്ന ആളുകൾ ഒരുപാട് നന്മകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എന്തോ ആണെന്ന് സംസാരിച്ചാൽ അവിടെ സ്നേഹം ഇല്ലാത്ത ചെയ്താണ് അവർ ചെയ്തത് കാര്യം സ്നേഹം ആത്മപ്രശംസ ചെയ്യില്ല ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നന്മ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഫിലോകാലിയ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്തെങ്കിലും വീടൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കും ആൾ വന്നിട്ട് അടിയിൽ ജനങ്ങൾ കമൻറ്റ് എഴുതാറുണ്ട് കമൻറ്റ് എഴുതുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ആത്മപ്രശംസ കൂടിയിട്ടില്ല ഇനി മോശം എഴുതിയത് കൊണ്ട് അത് കുറഞ്ഞിട്ടുമില്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ദൈവം തന്ന ഒരു ഉൾവിളിയാണ് സ്നേഹം ഈ ലോകത്ത് പങ്കിടണമെന്ന് അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ വീട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ആംബുലൻസ് മരുന്ന് വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നത് ഇനിയും എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ കിടക്കുന്നു ഭാവിയിൽ കാണാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് ശക്തി തരുമ്പോൾ അത്രയും വലുതായിട്ട് ചെയ്യും എന്താണ് ഒരു ചാരിറ്റബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് ലോകം മനസ്സിലാക്കുന്ന തരത്തിൽ ഇത് കൊണ്ടുപോകാൻ ഭയങ്കര കൊതിയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ അടുത്തത് സ്നേഹം അഹങ്കരിക്കുന്നില്ല പലപ്പോഴും എന്താണെന്നറിയോ ഇച്ചിരി സ്നേഹമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പങ്കിട്ട് ഇച്ചിരി ഒരു ഒരു നാലാൾ അപ്രിസിയേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതൊക്കെ അഹങ്കാരം വരും പക്ഷേ സ്നേഹം ഉള്ളെടുത്ത് അഹങ്കാരമില്ല അടുത്തത് സ്നേഹം അനുചിതമായി പെരുമാറുന്നില്ല ഇതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് സ്നേഹം അനുചിതമായി പെരുമാറുന്നില്ല പലപ്പോഴും നമുക്ക് പറ്റുന്നൊരു തെറ്റെന്നറിയോ നമ്മൾ ഒരാളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് എന്ത് വില കൊടുക്കണം എന്നളക്കും അയാളുടെ ജോലി അയാളുടെ സമ്പത്ത് അയാളുടെ വസ്ത്രധാരണ അയാളുടെ കഴിവ് നോക്കിയിട്ട് അവരോട് സ്പെഷ്യൽ ഔന്നിത്യം കാണിക്കും പാവപ്പെട്ടവരോട് വളരെ ഇരുന്നാൽ മതി എന്നുള്ള ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക പണക്കാരനോട് വേറെ ഒരു സ്നേഹം പാവപ്പെട്ടവനോട് വേറൊരു സ്നേഹം അറിവുള്ളവനോട് ഒരു സ്നേഹം അറിവില്ലാത്തവനോട് ഒരു സ്നേഹം പലപ്പോഴും ഞാനൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൺവെൻഷനുകൾക്കൊക്കെ ബൈബിൾ കൺവെൻഷനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ചില അതൊക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത ആളുകൾ ചിലപ്പം ചോദിക്കും ബ്രദറിന് എന്താ പണി ജോലി വല്ലതും ഉണ്ടോ കാശുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ അപ്പോൾ നമുക്കുള്ളൊരു കാറ്റഗറി മാറി ഭക്ഷണം തരുന്ന ടേബിൾ വരെ മാറിപ്പോയി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഈ സ്നേഹം ഉള്ളെടുത്ത് സത്യത്തിൽ ഈ അനുചിതമായി പെരുമാറരുത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പലപ്പോഴും എന്നെ പോലുള്ള ശുശ്രൂഷകരുടെ ഇടയിലാണ് ഈ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളത് അത് സഭക്കകത്ത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പരസ്പരം ഗ്രൂപ്പിസവും ഇൻസൾട്ടും കഴിവില്ലാത്തവൻ അറിവുള്ളവൻ പഠിക്കാത്തവൻ പഠിച്ചവൻ
നമുക്കൊരു ഇഷ്ടക്കുറവുള്ള ഒരാൾക്ക് നാളെ എന്തെങ്കിലും ഒരു തട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ അന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ അല്ലെങ്കിലും അവൻ്റെ പോക്ക് കണ്ടപ്പോഴേ തോന്നിയത് ദൈവം പിടിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ അത് ഡിവൈൻ്റെ ആന കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരാൾക്ക് വയ്യാണ്ടായപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ വന്നിരുന്നിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഒരു ശുശ്രൂഷ വന്നിരുന്നു പറഞ്ഞു ആ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മറ്റേ ആൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു അറ്റത്തു നിന്ന് ദൈവം പിടി തുടങ്ങി എല്ലാവർക്കും കിട്ടും പിടി കൊടുത്തിട്ടേ പോകുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ദൈവം ഇത്രയും വർഷം ഇവിടെ ശുശ്രൂഷിച്ചത് ഒരാൾ അങ്ങനെയാണോ ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോകരുത് കാരണം മറ്റുള്ളവർക്കൊരു ദുഃഖം വരുമ്പം ദൈവം പണി കൊടുത്തു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ പറയുക അനീതിയിൽ സന്തോഷിക്കുകയാണ് അതായത് അവനൊരു അനീതി നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവനൊരു കഷ്ടം നടന്നപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ സന്തോഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എവിടെയോ ദൈവസ്നേഹം അല്ലേ സത്യത്തിൽ ആഹ്ലാദം കൊള്ളണം എന്നാൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നടക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷിക്കും അതാണ് സ്നേഹം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കുറും ദിവസം പതിമൂന്ന് നിങ്ങളിരുന്ന് വായിക്കട്ടെ നാലാമ നാല് മുതൽ പതിമൂന്നിൻ്റെ നാല് മുതൽ അങ്ങോട്ട് വായിച്ചാൽ മതി ഏഴ് സ്നേഹം സകലതും സഹിക്കുന്നു എത്ര പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ സഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ചെറിയ പരാതിയൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകും കുറ്റമൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകും പക്ഷെ അതൊക്കെ സഹിച്ച് പുറത്ത് വീണ്ടും ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കും സകലതും വിശ്വസിക്കുന്നു ഇച്ചിരി അപകടമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതായത് സ്നേഹം കൂടി കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാം അന്ധമായി അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതാണ് യഥാർത്ഥ സ്നേഹം കേട്ടോ ഭാര്യേനെ ഭർത്താവ് അന്ധമായി വിശ്വസിക്കുക മക്കളാപ്പൻ അന്ധമായി വിശ്വസിക്കുക അങ്ങനെ അന്ധമായി വിശ്വസിച്ചു പോകുന്ന ഒന്നാണ് സ്നേഹം സ്നേഹം സകലതും പ്രത്യാശിക്കുന്നു എത്ര കഷ്ടങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും പ്രതീക്ഷ വിടത്തില്ല ശരിക്കും ഭാര്യയോട് സ്നേഹമുള്ളവൻ ഭർത്താവിനോട് സ്നേഹമുള്ളവൻ മക്കളോട് സ്നേഹമുള്ളവൻ എപ്പം നോക്കിയാലും എല്ലാത്തിലും പ്രതീക്ഷ വെച്ച് പുലർത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഒന്നും തകരില്ല എല്ലാം നന്നാവും എനിക്കൊന്നും ആരുമൊക്കെ ജീവിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ പ്രതീക്ഷയാണ് എന്നെ മൗദൂദി എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറ്റപ്പെടുത്തിയപ്പോഴും ഫെയ്ഖാ എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറ്റപ്പെടുത്തിയപ്പോഴും അവൻ തിരിച്ച് ഇസ്ലാമിലൊക്കെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞ് കുറ്റപ്പെടുത്തിയപ്പോഴും ചാരിറ്റി ചെയ്യുന്നൊക്കെ പ്രഹസന എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറ്റപ്പെടുത്തിയപ്പോഴും അവൻ വചനം പറയുന്ന മുഴുവൻ തെറ്റാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എന്തുമോ പ്രതീക്ഷ കൈവിടാതെ മുന്നോട്ട് പോകും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഇന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ മനോഹരമായി ടോക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ദൈവം എന്നെ ജീവനോട് നിർത്തിയിരിക്കുന്നല്ലേ പ്രതീക്ഷ കൈവിടരുത് സ്നേഹമുള്ളവൻ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും സ്നേഹം സകലത്തെയും അതിജീവിക്കുന്നു കുഴിച്ച് മൂടും പക്ഷെ അവിടുന്ന് മുളച്ചു പോകും വെള്ളത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി മുക്കിക്കൊല്ലാൻ നോക്കും റിഫൈൻഡായിട്ട് പുതിയ മനുഷ്യനായിട്ട് കയറി വരും ഈ സ്നേഹം ഉള്ളിലുള്ളവനെ അവനെ ആർക്കും കുഴിച്ചു മൂടാൻ പറ്റില്ല കാര്യം അവൻ വീണ്ടും ഒതിച്ചൊതിച്ച് കയറും സകലതും അതിജീവിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് സ്നേഹം അതുകൊണ്ട് കുടുംബത്തിൽ സ്നേഹമുള്ള ഒരാളെ വേറൊരാൾക്ക് തകർക്കാൻ പറ്റില്ല എത്രയൊക്കെ കുഴിച്ചു മൂടിയാലും അവർ തന്നെ ആയിരിക്കും ആ വീട്ടിലെ മുഴുവൻ ഭാഷ എല്ലാവരെയും ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന ഗണ്ണി അവരായിരിക്കും പല കുടുംബത്തിലും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും അധികം ശാപവാക്കുകളും കുറ്റപ്പെടുത്തലും ഒറ്റപ്പെടുത്തലും അനുഭവിക്കുന്ന ചില വ്യക്തികളുണ്ട് അവരാണ് ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ മധുരം എന്നാൽ അവരെങ്ങാനും മിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും സങ്കടപ്പെടുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും അത് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികളുടെ ചില കുഴപ്പമാന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു സിനിമാ നടി മരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് അതിന് മുമ്പ് അവരുമായി പലരുടെയും ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ അടിയിൽ എന്ത് മാത്രം മോശം കമൻറ്റ് കണ്ടാന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരാണ് എല്ലാം എല്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളികൾ മരിക്കാൻ കാത്തിരിക്കണം ഒരു നല്ല പേര് കേൾക്കാൻ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് ഒരു അച്ഛൻ രണ്ട് കണ്ണിനും കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഒരു അച്ഛൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇരുന്ന് പറയുകയാണേ കത്തോലിക്ക സഭയിലെ വിശുദ്ധർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പഞ്ചായത്ത് റോഡിൽ മുളക്കുന്ന മരമെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു അച്ഛ അച്ഛന് കണ്ണ് കാണുന്നില്ല എന്നിട്ടും അച്ഛൻ എന്താ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അത് അങ്ങനെയാണ് ബ്രദറെ കത്തോലിക്ക സഭയിലെ വിശുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഴിയരികിൽ മുളക്കുന്ന മരമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ അവിടെ ആരും വിത്ത് വിതച്ചിട്ടില്ല അത് തന്നെ ഏതോ കിളി പോകുന്ന വഴിക്ക് ചിലപ്പോൾ കിളിയുടെ നമ്പർ ടു ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കിളി പഴം തിന്നതിൻ്റെ വിത്ത് കൊട്ടിയായിരിക്കും അത് മുളച്ചു അത് അത്യാവശ്യം വളർന്ന് തന്നെ അതായത് അതിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആളില്ല വളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആളില്ല സംരക്ഷിക്കാൻ ആളില്ല തന്നെ അത് അത്യാവശ്യം എല്ലാത്തോടും മല്ലിട്ട് വളർന്ന് ഇച്ചിരി ഒന്ന് തലയൊക്കെ പൊക്കി ആ മരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പോയിട്ട് അതിനൊരു നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് ഇത് പഞ്ചായത്തിൻ്റെയാന്ന് പറയും ഇനി
മൊത്തം വായിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും എന്താ സ്നേഹം എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ബാബിയോട് പറയാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മോളെ ചോദിച്ച് കൊച്ചിനോട് പറയാനുള്ളത് തന്നെ കൂട്ടുകാരോടും പറയാണ് എന്തെന്നറിയോ കാറ് കയ്യിൽ തന്നിട്ട് നീ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നൊന്നും ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല മറിച്ച് നീ പോയി സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സ്നേഹിക്കേണ്ടത് എന്ന് വ്യക്തമായ നരേഷൻ ബൈബിളിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് വായിച്ച് പഠിക്കാത്തത് നമ്മുടെ കുഴപ്പം ഇനി നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അതിന് കുറേ കാരണ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹം മറ്റുള്ളവരോടുള്ള സ്നേഹം ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം പക്ഷെ അതിൽ വിട്ടുപോയ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മളെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നവർക്കായാലും നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കായാലും നമ്മൾ ഇരുന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് രണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള പ്രേരണ അവർക്ക് കൊടുക്കണം മോട്ടിവേഷൻ ബ്രദർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒന്നാമത് ചെയ്യുന്നത് എന്നും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ആദ്യം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് എന്നോട് പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെട്ടവർ ഒരിക്കലെങ്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി നേരിട്ടോ ഞങ്ങളെ കണ്ടവർക്ക് വേണ്ടി നിർബന്ധം പ്രാർത്ഥിക്കും അതാണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ കാണിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ സ്നേഹം രണ്ടാമത്തതാണ് നിങ്ങളെ എൻകറേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇന്നിപ്പോൾ ഈ വഴിയാത്രയിൽ ഈ പാറപ്പുറത്ത് കയറി ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ടു എൻകറേജ് സ്നേഹം ഇന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക മൂന്ന് സമയം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നൊരു ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ എനിക്ക് ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ കൊച്ചിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് കാര്യങ്ങളങ്ങ് പോയി ആ നോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചാൽ എവിടെങ്കിലും പ്രസംഗിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ അത് വന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഐ എം ജസ്റ്റ് സ്പെൻഡിങ് സം ടൈം വിത്ത് യു അല്ലേ ഒരു അരമണിക്കൂറാണ് ഈ ടോക്ക് ചെയ്യെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ഇരുപത് മിനിറ്റ് എൻ്റെ സമയം എൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി തന്നിരിക്കുക ടൈം ഇസ് ലൈഫ് നമുക്ക് ഭൂമിയിലെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സമയമാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ലൈഫിൻ്റെ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റാണ് ഞാൻ മുറിച്ചെടുത്ത് കൂട്ടുകാർക്ക് തരുന്നതെന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരോട് നമ്മൾ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ട എങ്ങനെയാണെന്ന് അവരെ നമ്മൾ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ അവരെ സ്വീകരിക്കണം അവർക്ക് ഭക്ഷണം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം അവരെ നമ്മുടെ കൂടെ താമസിപ്പിക്കണം എനിക്കൊന്ന് ഫിലോകാലിയുടെ ഓഫീസിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരവിടെ വന്നാലും ഒരു ചായ കൊടുക്കാതെ ഒരാളെ ഇന്ന് വരെ വിട്ടിട്ടില്ല അതിനേക്കാൾ ഉപരി അതിനകത്ത് വരുന്ന കൗൺസിലിങ്ങിന് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടിവേഷന് വരുന്നവർക്ക് മാക്സിമം എത്രത്തോളം കംഫർട്ട് ആക്കാൻ പറ്റും അത്രത്തോളം ഞങ്ങൾ കംഫർട്ട് ആക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ റിവ്യൂയിൽ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ കാണും ഓരോരുത്തർ എഴുതിയിരിക്കുന്ന റിവ്യൂ മാക്സിമം കംഫർട്ട് ആക്കിയിട്ട് തന്നെ ഒരാൾ വിടാറുള്ളൂ ദൈവസ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എത്തിപ്പെടുന്നവരെ എത്രത്തോളം കംഫർട്ട് ആക്കുന്നു എന്നതിലാണ് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട് ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ ഈ അടിച്ചു പിരിയുന്ന കുടുംബങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്ന് താമസിക്കണം അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇപ്പം നമുക്കില്ല നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം നാലും അഞ്ചും പത്തും കുടുംബങ്ങൾ ഒരേ സമയത്ത് വന്നാൽ അവരെ താമസിപ്പിച്ച് അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി സോൾവ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു വിടുക എന്നുള്ളത് കാരണം ഇപ്പം മനുഷ്യനൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ടൂറ് പോകണം ഒത്തിരി കാശ് ചിലവഴിച്ച് ഹോട്ടലും റിസോർട്ടിലും ഒക്കെ പോയി തങ്ങുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതൊക്കെ പോയി തങ്ങി അവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് അടിച്ചു പൊളിച്ച് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇവർ കാറിലിരുന്ന് വഴക്കായിരിക്കും അതേ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ഇവർക്ക് ടൂറായി ഇവർ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ട അറിവും കൂടെ കൊടുക്കാൻ ആ ഒരു തിരിച്ചറിവും കൂടെ കൊടുക്കാൻ കുറച്ച് ജ്ഞാനവും കൂടെ കൊടുക്കാൻ കുറച്ച് പ്രാർത്ഥന മെത്തേഡുകളൊക്കെ അവരെ പഠിപ്പിച്ച് വിടാനുള്ള ഒരു സംവിധാനവും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്പിരിച്വൽ എന്താ പറയുക ഇവരുടെ ടൂറ് സ്പിരിച്വൽ ടൂറും കൂടി ആകുക അത് ഇവരെല്ലാം എൻജോയ് ചെയ്യണം കുടുംബം ബീച്ചിലും പോകണം പാർക്കിലും പോകണം ലക്ഷറി സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകണം ഞാൻ അതിനൊന്നും എതിരല്ല പക്ഷെ ആ കൂട്ടത്തിലും ജ്ഞാനവും അറിവും കൂടെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുടുംബം സ്വർഗതുല്യമായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനവും കൂടെ ഫിലോകാലി ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇവർക്ക് ഇവരുടെ യാത്രക്കിടയിൽ അറിവുകൾ കൂടെ പങ്കെടുക്കാൻ പങ്കിടാനുള്ള വഴികളെന്ന് അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോക്ക് റെ